Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kahveyi içtim. Kahveyi içtikten sonra kendime geldim. Saat kaç? Saat 13.07. Sevgili arkadaşlarım çeşmeden su doldurma tabiriyle karşınızdayım. Uzun yorumlarla devam ediyoruz. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görünüş şekline göre, yanındaki sembole göre, içinde bulunduğunuz duruma göre anlamları değişir. Yani rüyanın anlamını en küçük sembol değiştirir arkadaşlar. Rüya bir bütün halinde yorum, yorumlanmalıdır. Yani her şey hakkında, gün içinde yaşayacaklarınız hakkında, bir hafta sonra olacaklar hakkında, 3 sene sonra yaşayacaklarınız hakkında ya da ilerle evliliğiniz hakkında hani çok anlamsız neye geleceğini bilmediğiniz rüyalar olur ya. Benim size tavsiyem nedir sevgili arkadaşlarım? Bir rüya defteri, rüya günlüğü oluşturmanızdır, not almanızdır. Hani şu sembolü gördüm, çoğu rüya gün içinde çıkıyor arkadaşlar. Bir de psikolojik algısı yüksek insanlar her şeyi görebiliyor. Yani Allah esirgesin bu Maraş merkezli depremde Facebook sayfasına baktım. Selçuk Bey dedi çok büyük deprem olmuş dedi. Birkaç takipçim yazdı. Yani depremi bilmişler insanlar. Yani ülkede sirenler çalıyor da filan diye ben öyle bir rüya görmedim arkadaşlar. Bazı insanların hani içine doğar yaşayacakları. Hani bir insanı görür o insanın zararlı olduğunu ya da yararlı olduğunu bilir. Bu insanların psikolojik algısı yüksek insanlardır. Arkadaşlar su doldurmak suyu nereden doldurursan doldur. Hani en küçük sembol şeydir ama hani suda bir aksilik yoksa hani suyun kesilmesi. Su dolduramamak ya da böyle suyu doldurduğun bidonun delik olduğunu falan görmek bunlar iyi değildir arkadaşlar. Kıtlık halinin devam edeceğini ben bunu ne zaman gördüm bir parasal sıkıntı yaşadığımda su akıyordu. Ben geldiğim zaman su kesildi bir güvendiğim arkadaşım vardı bir sıkıntı yaşadım bana 3 aylık bir borç verebilir misin dedi. I am not Selçuk dedi <gülüyor> yani olumsuzluk ekiyle cevap verdi. I am not Selçuk da çok değişik bir ben Selçuk değilim. Şey tabi herkes siz değil arkadaşlar yani çok değişik şeyler var yani o borcu vermedi hani suyu dolduramadığını ya da hani şöyle söyleyebilirim suyu bir kaba dolduruyorsun o kap deliniyor başka bir şeyde akıp gidiyor boşa gidiyor boşa giden paradır emeklerin çabaların boşa gitmesidir bir kadını bir erkeği sevmişsindir onun için çok fedakarlık yapmışsındır. Sonrasında o seni terk etmiştir vesaire. Hani sadece maddi anlamda çabaların boşa gitmesini temsil etmez arkadaşlar. Her anlamda hani suyun yere döküldüğünü boşa döküldüğünü giderse hani giden günlerim oldu seni anmadım yola bakmadım. Beni alsalar ipe koysalar dayanamaz asla kadere sansalar sağ sağ şart eki lar lar çoğul eki salar salar redim. Evet. Bu da açık öğretim edebiyat okumanın faydaları. Çeşmeden su doldurmak sevgili arkadaşlarım. Yani ben size söyleyeyim bu kadar esnafın yani her çeşitten her türden insanın içinde bulunduğunuz duruma göre anlamlar değişiyor ya. Her meslekten insanın rüyasını yoruyorum. Ben esnafların rüyasını yordum da genelde bir öğrenci su doldurduğunu görürse borcu olur bir yerden para gelir onu öder arkadaşlar. Ya da birileri bir arkadaşa bir zengin. Hatta ünlü bir şey manken şey verdi burs verdi arkadaşlar. Allah razı olsun. Hani insanlara bakıyorsun ya işte hani yorum yapıyorlar işte şu kadar bunlar çok büyük günahlar işliyor. İşte hani günahlarını görüyorsun insanların da sevaplarını göremiyorsun. Gayet de o öğrenci arkadaşı manken ünlü Türkiye'nin ünlü mankenlerinden biri. Çok büyük şey verdi maddi destek verdi arkadaşa. Yani Kimseyi eleştirmeyin. Kimde ne var bilemezsiniz arkadaşlar. Allah bilir gönülleri. Hani çeşmeden su doldurmak esnaf için iş almaktır arkadaşlar. Güzel hayırlı iş almaktır. Yani su doldurduğunu görürsen maddi beklentilerin hayırlı bir şekilde karşılanacak. Güzel işler alacaksın. Güzel işler gelecek sana. Bunlara işaret eder. Hani olumsuz olarak su dolduramamak, suyun boşuna gitmemesi, şey boşa gitmesi, çeşmeden su akmaması, beklentilerin karşılanmamasıdır. Ama su doldurmak hayırlı paradır gelecek olan, sizi rahatlatacak, sizi rahat ettirecek. Esnaflar görür daha çok arkadaşlar yani su doldurma rüyalarını. Çünkü sen daha çok parayla ilgilidir ve arkana yaslanacaksın. Ah oh be dünya varmış diyeceksin. Bütün kaygılarım, korkularım gitti. Borcum kalmadı çünkü size. Allah borçsuz hayat nasip etsin arkadaşlar. Valla bak yiğidin kamçısı derler yani yiğidin elektrikli testeresi ya borç. 
insanı yiyip tüketiyor. Ben yani borçlu olduğum dönemde uyuyamazdım. Sağıma dön, soluma dön. Gece kendimden aniden kalkıyorum, içim ürperiyor. O borcun ağırlığı altında ezilmek çok kötü. Vicdan azabı gibi işler. Hani rahat olamıyorsun çünkü se eve icra gelir, haciz gelir. Hani anneme, babama ne derim filan diye. Bir de gelir mi gelmez mi? Ya çok kötü bir şey. Ondan aç kalmak daha iyidir borçlanmaktan. Hani ben borçtan korkmam. Borçtan korkun arkadaşlar. Görüşürüz.